ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் டிஎன்பிஎஸ்சி புக் நோட்ஸ் இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து நாம் யூனிட் எயிட்டில் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எத்திக்ஸில் தமிழ் இலக்கியங்கள் உணர்த்தும் வாழ்வியல் நெறிகளில் ஆல்ரெடி ரெண்டு வீடியோஸ் பார்த்துருக்கோம் அதோட கண்டினியூஷன் தான் இந்த வீடியோ அதில் வந்து திருக்குறள் வரையும் பார்த்துருந்தோம் கடைசியான வீடியோவில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பார்க்காதவங்க செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து திருக்குறள் முடிச்சுட்டு நாலடியாரிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே நாலடியார் கூறும் மரம் திருக்குறளுக்கு அடுத்த நிலையில் வைத்து மதிக்க மதிக்கப்படும் நீதி நூல் நாலடியார் தான் நாலும் இரண்டும் சொல்லுக்குறுதி என்ற பழமொழி நாலடியார் திருக்குறளோடு ஒத்த பெருமையுடைய நூல் என்பதை விளக்கும் இந்நூல் சமண முனிவர்கள் பலரால் பாடப்பட்ட பதுமனார் என்பவரால் தொகுக்கப்பட்டது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பதுமனார் என்பவரால் தொகுக்கப்பட்டது நாலடியார் நூல் சமண முனிவர்கள் பல சமண முனிவர்கள் பலரால் பாடப்பட்டது திருக்குறளில் உள்ள கருத்துக்கள் பலவற்றை நாளடியாரில் காணலாம் துறவரத்தை பாராட்டி பேசுதல் உலக இன்பத்தை வெறுத்தல் ஊழ்வினை மறுப்பிறப்பு புலால் உண்ணாமை உயிர்கொலை உயிர்கொலை புரியாமை முதலிய சமண சமய கொள்கைகளை நாளடியார் வலியுறுத்தி கூறுகிறது ஓகே நாளடியாரில் நம்ம முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்தோம்னா திருக்குறளுக்கு நிகரானது இதை எழுதியவர்கள் வந்து சமண முனிவர்கள் பலரால் எழுதப்பட்டது தொகுத்தது வந்து பதுமனார் அதே மாதிரி திருக்குறளில் இருக்கிற பல்வேறு அறக்கருத்துக்கள் நாளடியாரில் நாளடியாரில் இருக்குது நாளடியாரில் ஸ்பெஷலாக இருக்கிறது துறவர துறவரத்தை பாராட்டி பேசுதல் உலக இன்பத்தை வெறுத்தல் ஊழ்வினை மறுபிறப்பு புல்லால் உண்ணாமை உயிர் கொலையும் புரியாமை இது இந்த முக்கியமான சமண சமய கொள்கைகளை நாளடியார் வலியுறுத்தி கூறுகிறது ஓகே அடுத்து பார்க்கலாம் அடுத்து அடுத்து அறிவும் ஒழுக்கமும் வாழ்க்கை நிலையில்லாதது செல்வமும் நிலையில்லாதது எனவே அறச்செயல்களை காலம் இடம் கருதாமல் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் கரும்பின் சாற்றை போல மற்றவர்களுக்கு பயன்படும்படி வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் செல்வத்தை நல்வழியில் சேர்க்க வேண்டும் அச்செல்வத்தை பலருக்கு பகிர்ந்தளிக்க வேண்டும் கற்றறிந்தவர்களுடைய நட்பு அடிக்கரும்பை உண்பது போலாகும் நற்பண்பும் அன்பும் இல்லாதவர் நட்பு நுனிக்கரும்பை உண்பது போலாகும் அறிவும் ஒழுக்கமும் எப்படி இருக்கணும்னு இதில் சொல்லியிருக்காங்க இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அடுத்து கலர் நிலத்திலே விளைந்தாலும் உப்பை நல்ல விளை நிலத்தில் பிறந்த நெல்லுக்கு இணையாகவே கருதுவர் பிறப்பை ம பிறப்பை மட்டும் ஒருவரை பிறப்பை கொண்டு மட்டும் ஒருவரை உயர்ந்தவர்களாகவோ தான் தாழ்ந்தவர்களாகவோ கருதிவிடக் கூடாது எங்கு பிறந்தவராயினும் கற்றறிந்தவரே சிறந்தவர் அறிவும் ஒழுக்கமுமே மக்களுக்கு மதிப்பை தருவன என்ற சிறந்த கொள்கையை நாளடியார் எடுத்துரைக்கின்றது ஓகே நாளடியாரில் முக்கியமாக சொல்கிறது அறிவும் ஒழுக்கமும் அந்த அறிவும் ஒழுக்கமும் எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கான பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அது எல்லாமே நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க ஓகே அடுத்தது பார்க்கலாம் நாளடியாரில் கலர் நிலத்தில் பிறந்தாலும் உப்பு வந்து நெல்லுக்கு வந்து இணையாக வைத்து மதிக்கப்படும்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கான பாடல் பார்க்கலாம் கலர் நில கலர் நிலத்து பிறந்த உப்பினை சான்றோர் விளை நிலத்து நெல்லின் விழுமிதா கொள்வர் கடை நிலத்தோர் ஆயிரும் கடை கடை நிலத்தோர் ஆயினும் கற்றறிந்தோரை தலைநிலை தலைநிலத்து வைக்கப்படும் இது வந்து நாளடியாரில் நூற்றி முப்பத்தி மூணாவது பாடல் அடுத்து அறிவு தெளிவில்லாதவர்களுடைய நட்பை விட அவர்களின் பகையே நல்லது எவ்வகை மருந்தினாலும் தீர்க்க முடியாத நோய் கொடுமையானது ஒருவரிடம் இல்லாத பெருமைகளை கூறி புகழ்வதை விட அவரை பழி பழித்தலை நல்லது போன்ற எளிய கருத்துக்கள் வாயிலாக நாளடியார் மனிதர்களின் மனத்தை பண்படுத்துகிறது என்னென்ன எளிய கருத்துக்கள்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகே அடுத்து பிற்கால அறநூல்கள்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் திருக்குறள் முதலான அறநூல்களுக்கு பின்னரும் அறக்கருத்துக்களை எடுத்துரைக்கும் பல நூல்கள் தோன்றியுள்ளன அவையார்பாடிய ஆத்திச்சுடி கொன்றை வேந்தன் மூதுரை நல்வழி ஆகியன அறமுறைக்கும் நூல்கள் இது எல்லாமே அவையார் எழுதுனது தான் ஆத்திச்சூடி கொன்றை வேந்தன் மூதுரை நல்வழி இது எல்லாமே அவையார் பாடின அறநூல்கள் அவரை தொடர்ந்து பலர் நீதி நூல்களை இயற்றியுள்ளனர் அது வந்து வெற்றி வேர்க்கை நீதிநெறி விளக்கம் அறநெறிச்சாரம் நீதி வெண்பா முதலானவை அவற்றுள் சிலவாகும் அவையாரை பின்பற்றி பலர் ஆத்திச்சூடியும் இயற்றியுள்ளனர் பாரதியார் பாரதிதாசன் ஆகியோரின் புதிய ஆத்திச்சூடிகள் மாணவர்களுக்கு பாடமாகவும் பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றன 
ஓகே பிற்காலத்தில் வந்த அறநூல்களில் முக்கியமானது ஔவையார் பாடின ஆத்திச்சுடி கொன்றைவேந்தன் மூதுரை அறநல்வழி அவரை தொடர்ந்தும் நிறைய அறநூல்கள் வந்து தோன்றுச்சு அது என்னென்னா வெற்றி நீதி நெறி விளக்கம் அறநெறி சாரம் நீதி வெண்பா முதலான பல நூல்கள் தோன்றியிருக்கு அதே மாதிரி அவையாரை பின்பற்றி இப்போ தற்காலத்தில் பாரதியார் பாரதிதாசன் இவர்கள் வந்து புதிய ஆத்திச்சூடியை வந்து ஏற்றினாங்க அது மாணவர்களுக்கு பாடமாகவும் பயிற்று வைக்கிறாங்க அடுத்த பாயிண்ட் பார்க்கலாம் அடுத்து நன்னூல் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க நன்னூல் வந்து ஒரு இலக்கண நூல் தொல்காப்பியத்தின் வழி நூலாக விளங்கும் இலக்கண நூல் நன்னூல் பவநந்தி முனிவரால் ஏற்றப்பெற்ற இந்நூலில் எழுத்து சொல் என இரு அதிகாரங்கள் உள்ளன ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பவநந்தி முனிவரால் ஏற்றப்பெற்றது எழுத்து சொல் என்ற இரு அதிகாரங்கள் இருக்குது இந்நூலின் பொது பாயிரம் நூலை பற்றி நூலை பற்றியும் நல்லாசிரியர் நல்லாசிரியர் ஆகாதவர் நல்ல மாணக்கர் நன்மாணக்கர் ஆகாதவர் இயல்புகள் பற்றியும் கூறியுள்ளது இந்நூலின் பொது பாயிரம் நூலை பற்றியும் நல்லாசிரியர் நல்லாசிரியர் ஆகாதவர் நல்ல மாணக்கர் நன்மாணக்கர் ஆகாதவர் இயல்புகள் பற்றி கூறியிருக்கு மேலும் ஆசிரியர் நூலை மாணக்கர்கள் கற்பித்தல் மாணக்கர் கற்றுக்கொள்ளல் ஆகியன குறித்தும் விளக்கியுள்ளது இதில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இப்போ நம்ம ப்ரீஃபாக பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாம் ஆசிரியர் மாணக்கர் உறவு நெருப்பில் புளிர்காய்வது போல ஆசிரியர் மாணக்கர் உறவு என்பது இருக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறது வந்து நன்னூல் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆசிரியர் மாணவர்களின் உறவு எப்படி இருக்க வேண்டும்ட்டு சொல்லி நாலு ஆப்ஷன் கொடுக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நெருப்பில் குளிர்காய்வது போல ஆசிரியர் மாணக்கர் உறவு என்பது இருக்க வேண்டும் அகலம் அகலாமலும் அணுகாமலும் இருத்தல் வேண்டும் கற்றல் கற்பித்தல் பணி சிறக்க இத்தகைய உறவு முறையே சிறப்பானது என்பதை நன்னூலார் கூறுகிறார் இந்த நூலின் மாண்பு அறியாமை நீக்கி அறிவு வளர்த்து மனிதரின் மனக்கோணலை நீக்குவதையே நூலின் மாண்பாக நன்னூலார் கருதுகிறார் அறியாமை நீக்கி அறிவை வளர்த்து மனிதரின் மனக்கோண மனக்கோணலை நீக்குவதே நூலின் மாண்பு இது வந்து பொதுப்பாயிரத்தில் இருபத்தி ஐந்தாவது பாடல் அடுத்து கற்றல் முறைமை நன்னூலில் கற்றல் முறைமை எப்படி இருக்குது அப்படி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு முறைக்கு பல முறை படித்தாலே முழு அறிவு கிடைக்கும் என்பதே நன்னூலின் கருத்தாகும் இது வந்து நமக்கு டிஎன்பிசி ப்ரிப்ரேஷனுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் அது வந்து இது இதை வந்து நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு நம்ம படிக்கிறதோடு ரிலேட் பண்ணி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த நூல் நன்னூல் நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே நல்ல நூல்கள் தான் அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க நன்னூல் ஒரு முறைக்கு பல முறை படித்தாலே முழு அறிவு கிடைக்கும் என்பதே நன்னூலின் கருத்து எதுக்கு கற்றல் முறைமைக்கு அடுத்து ஆசிரியர் கூறுவதை அப்படியே உள்வாங்கி கொண்டால் கால் ப கால் பகுதி அறிவை கிடைக்கும் உடன் பயில்வோருடன் அது பற்றி உரையாடினால் கால் பகுதியும் உடன் பயிலும் மாணக்கருக்கும் கற்றோர் நிறைந்த அவையிலும் விரித்து உரைக்கும் போது மீதி அரை பகுதியுமாக அறிவு நிறைவடையும் என முழு அறிவு பெறுவதற்கான நெறிமுறைகளை நன்னூல் எடுத்துரைக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கால் பகுதி வந்து ஆசிரியர் கூறும்போதே கால் பகுதியும் அப்புறம் அதாவது ஆசிரியர் பயிற்று வைக்கும் போதே கால் பகுதியும் உடன் பயிலும் மாணவர்களிடம் கற்றோர் உடன் பயிலும் மாணக்கருக்கும் கற்றோர் இந்த அவையிலும் விரித்து உரைக்கும் போது சாரி உடன் பயில்வோருடன் அதி அது பற்றி உரையாடும் போது கால் பகுதியும் உடன் பயிலும் மாணக்கருக்கும் கற்றோர் நிறைந்த அவையிலும் விரித்தி உரைக்கும் போது மீதி அரை பகுதியும் அறிவு நிறைவடையும்ட்டு நன்னூல் நூல் கூறுகிறது அடுத்த முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து நல்லாசிரியருடைய இயல்பு ஆசிரியர் என்பவர் அருட்குணம் உடையவராகவும் பல நூல்களை கற்ற தேர்ந்தவராகவும் தாம் கற்றதை மாணக்கருக்கு எளிதாக புரியும் வண்ணம் எடுத்து சொல்லும் சொல்வன்மை உடையவராகவும் இருத்தல் வேண்டும் ஓகே அடுத்து ஆசிரியர் ஆகாதவரின் இயல்பு மாணவர் எழுதி உணரும் வண்ணம் பாடத்தை வெறித்துரைக்கும் திறமை இல்லாதவர் இழிவான பண்புகளுடையோர் மாணவரின் கற்றல் திறனை கண்டு பொறாமைப்படுபவர் பொருளாசை மிக்கோர் தவறாக வழிநடத்துபவர் மாணவர் மனத்தில் அச்சு உணர்ச்சியை உண்டாக்குபவர் போன்றோர் ஆசிரியராகவும் பண்பில்லாதவர்கள் இங்கே அடுத்து நல்ல மாணக்கரின் இயல்பு அல்லதை நீக்கி நல்லதை நாடும் இயல்புடையோரே ஆசிரியர் கூறுவதை மனத்தில் நிறுத்தி மீண்டும் மீண்டும் நினைவு கூர்ந்து சிந்திப்பவரே தான் தலைமாணக்கர்கள் தாம் கற்றுக்கொண்டதையே திருப்பி சொல்லும் இயல்புடையோர் இடைமாணக்கர் கற்றவற்றை மறந்து விடுபவர் கற்பதில் முழுமையாக கவனம் செலுத்தாமல் மனம் அலைந்து பாய்ந்து கொண்டிருப்பவர் ஆசிரியரை வருத்தி பாடம் கேட்கும் இயல்புடையவர் 
கற்பன கற்பனவற்றில் உள்ள நற்கருத்துக்களை மறந்துவிட்டு தீய கருத்துக்களை பற்றி கொள்பவர் ஆகியோர் கடை மாணக்கர்கள் மூணு விதமாக இங்கே மாணவர்களை சொல்லியிருக்காங்க தலை மாணக்கர்கள் இடை மாணக்கர்கள் கடை மாணக்கர்கள்ன்ட்டு அவர்களுடைய இயல்புகள் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து இது எல்லாமே சொல்கிறது எந்த நூலுன்னா நன்னூல் நன்னூல் வந்து இலக்கண நூல் மாணக்கர் ஆகாதவர்களுடைய இயல்பு கல் உண்பவர் சோம்பேறி செருக்குடையவன் காம் கொண்டவன் இதுவங்க எல்லாமே மாணக்கர் ஆகாதவர்களின் இயல்பு அடுத்தது பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம வந்து நன்னூல் பற்றி பார்த்துட்டோம் அடுத்து சிலப்பதிகாரமும் மணிமைகளையும் பார்க்கலாம் காப்பிய மரபில் முதன்மையான இடத்தை பெற்றிருப்பது சிலப்பதிகாரம் தமிழ் பண்பாட்டையும் வாழ்க்கை முறையையும் கலைகளையும் சிறப்பாக பதிவு செய்துள்ளது கோவலனும் கண்ணைகளையும் சிலப்பதிகாரத்தின் தலைமை மாந்தர்களாக கோவலனும் கண்ணகியும் பூம்புகார் நகரத்தில் பெரு வணிக குடும்ப பெரு வணிக குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள் கோவலன் பல கலைகளை கற்றவன் உயர் பண்புடன் திகழ்ந்தவன் ஓகே ஒரு சமயம் சாரி மணிமைகளை கோவிலுக்கும் மாதவிக்கும் பிறந்த மணிமைகளை பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கு அவங்களுக்கு வந்து மணிமைகளை என்று பேர் வைக்கிறாங்க அதுக்கான ரீசன் என்னென்னு பார்க்கலாம் கோவலனுக்கும் மாதவிக்கும் பிறந்த பெண் குழந்தைக்கு பெயர் சுட்டும் தருணத்தில் ஒரு சமயம் என் மூதாதையர் ஒருவர் நடுக்கடலில் சென்றபோது மரக்கலம் உடைந்த அடை அலைக்கடலில் தவிக்க மணிப்பல்லவ தீவில் வாழும் பெண் தெய்வம் கரை சேர்த்தது ஆதலால் என் முன்னோரை காப்பாற்றிய மணிமேகலா என்ற தெய்வத்தின் நினைவாக மணிமேகலை என்னும் பெயரை என் மகளுக்கு சூட்டுக என கோவலன் கூறினான் இந்த கூற்றிலிருந்து கோவலன் செய்ன்றி மரவா பண்பினன் என்பதை புலப்படுத்துகிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க அடுத்த பாயிண்ட் பார்க்கலாம் நிறைய நல்ல பண்புகள் இருந்தவங்க சேரா நட்பு கூட சேர்ந்து மாதவி கூட வந்து கண்ணகி கூட இருந்து பிரிஞ்சு மாதவி மாதவி கூட வாழ்கிறாங்க இந்த மாதிரி பரத்தமை தவிர பயனில பேசுவோருடன் பழகி பொழுதை வீணை கழித்து குற்றமன்ன வான்பொருள் தொலைத்து விட்டதையும் கூறி வந் வரு வருந்துகிறார் கோவலன் இதனால் அவனை போற்றா ஒழுக்கம் புரந்தீர் என கண்ணகையும் குற்றம் சாற்றுகிறாள் ஓகே இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் போற்றா ஒழுக்கம் புரந்தீர் என யார் கூறினாங்க யாரின் மீதுங்கிறத ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்துக்கோங்க போற்றா ஒழுக்கம் புரந்தீர் இதை வந்து சொன்னது கண்ணகி யார் மீறன் யார் மீதுன்னா கோவலன் மீது குற்றம் சாட்டுகிறார் ஓகே அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாம் தனி மனித ஒழுக்க கேடு சமுதாயத்தை சீர்குலைக்கும் என்பதை கோவலனின் பாத்திர படைப்பு வாயிலாக இளங்கோவடிகள் வெளிப்படுத்துகிறார் ஓகே சிலப்பதிகாரத்தில் அரச நீதி என்னன்னு பார்த்தோம்னா சிலம்பு பல கருத்துக்களை கூறினாலும் வழக்குறை காதை முதல் தமிழ் மன்னர்களின் நீதி வலுவாத அறச்சிறப்பினை பதிவு செய்கிறது அரசிக்குரிய பொற்சிலம்பினை திருடினான் என்று குற்றம் சாற்றப்ப சுற்றம் சாட்டப்பட்டு கோவலன் கொல்லப்பட்டான் இச்செய்தி அறிந்த கண்ணகி பாண்டியனிடம் தன் கணவன் கல்லன் கல்வன் அல்லன் என்பதை சான்றுடன் வைப்பித்தால் பாண்டியன் தன் தவற்றை உணர்ந்தான் கண்ணகி வந்து சிலம்பு போட்டு உடைக்கிறது ராஜ் ராஜா ஒரு அணி இருக்கிறது இது எல்லாமே இங்கே இருக்குது ஃபோட்டோவில் பார்த்துக்கோங்க யானு அரசன் யானை கல்வன் என கூறி உயிர் விட்டார் அந்த பாண்டிய அரசர் இச்செய்தியின் சே செவியை வழியாக கேள்விப்பட்ட சேர மன்னன் பாண்டிய மன்னன் தனது வளைந்து விட்ட தனது செங்குலை உயிரை துறந்து நோ நோக்கினான் என்று கூறினான் என்று கூறுகிறார் இதிலிருந்து தமிழ் மன்னர்களின் நீதி தவறாத ஆட்சி முறை புலப்படுகிறது ஓகே அடுத்த இம்பார்ட்டண்ட் பாய் பார்க்கலாம் அடுத்து இம்பார்ட்டண்ட் உங்களுக்கு தெரியுமா இளங்குவடிகள் சிலப்பதிகாரத்தில் அடைக்கலக்காத எழுபத்தி ஆறு டு எண்பத்தி அஞ்சு கற்பனையாக ஒரு காட்சியை அமைக்கிறார் அது என்னவென்று தெரியுமா அது பூத சது சதுக்கம் என்பது தான் அதில் பூதம் ஒன்று அவ அறவழியில் அறவழியிலிருந்து விலகுபவரை தண்டிக்குமாம் யாரெல்லாம் தண்டிக்கும் என்றால் கூடா ஒழுக்கத்தில் ஒழுகும் போலி துறவி துறவியர் தீ நெறியில் ஒழுகும் பெண்டிர் பிறர்மனை பிறர்மனை நயப்போர் பொய்ச்சான்று பகர்வோர் புறங்கூறுவோர் ஆகியோரை கண்டால் பாசத்தார் பாச கயிறு கட்டி நான்கு காதம் சுற்றளவு வரை கேட்கும் அளவு கடுங்குரல் எழுப்பி நிலத்தை புடை நிலத்தில் புடைத்து 
உண்டுவிடும் ஒருமுறை சாரி நிலத்தை புடைத்து உண்டுவிடும் அடுத்து ஒருமுறை வரியோன் ஒருவன் உண்மை அறிய அறிய அறியாது கற்புடை மங்கையரை மங்கையை பற்றி அவள் கணவனிடம் பொய்ச்சான்று கூறிவிட்டான் அது கண்ட பூதம் அவனை புடை புடைத்து உண்பதற்காக கயிற்றை பிடித்து வைத்திருந்தது அந்நிலையில் அவன் தாய் அழுது புரண்டு தன் மகனை விட்டு விடுமாறும் அதற்கு பதிலாக தன்னுயிரை எடுத்து கொள்ளுமாறும் வேண்டினாள் அதற்கு பூதமானது நரகன் உயிருக்கு பதில் நல்ல உயிரை கொண்டு மேலான உயிரை கொண்டு மேலான கதியை இழக்கும் தன்மை எனக்கு இல்லை உன் எண்ணத்தை கைவிடு என்று கூறி பூதம் பொய்சாட்சி பகன்றவனை புடைத்து உண்டது நரகன் உயிர்க்கு நல்லுயிர் கொண்டு பரகதி இழக்கும் பண்பிங்கில்லை இது வந்து சிலப்பதிகாரத்தில் அடைக்கல காதையில் எண்பத்தி நான்காவது படம் இந்த செய்தி கற்பனையாக இருந்தாலும் அறவழியிலிருந்து விலகாமல் மக்களை நெறிப்படுத்துகிறது ஓகே அடுத்த பயன் பார்க்கலாம் ஓகே அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அரசனது காவல் இல்லாமையால் மாமுனிவர் தவமும் மகளிர் கற்பும் இல்லையாகும் கன்றை இழந்த பசுவின் துயரத்தை போக்க தன் மகனை தேர்காலில் இட்டு முறை செய்த மனநீதி சோழனின் மரபில் ஒரு தீவினையாளன் தோன்றினான் இன்னும் இச்செய்தி பிறவேந்தரின் காதில் புகுவதற்கு முன்பு உதயகுமாரன் உடலை ஈமத்தீயில் ஏற்றிவிடுக என்கிறான் மனித சமுதாயத்திற்கு அடிப்படை தேவைகளான உணவு உடை உரையுள் ஆகியவற்றை வழங்குவதே அறம் என்பதை அறம் எனப்படுவது யாதென கேட்பின் மறவாது இது கேள் மண்ணுயிர்க்கெல்லாம் உண்டியும் உடையும் உரையுள்ளும் உரையுளும் அல்லது கண்டத்தில் இது வந்து மணிமேகலையில் ஆபுத்திரனோடு மணிப்பலவம் அடைந்த காதையில் இருக்கிற பாடல் இந்த அடிகள் உணர்த்துகின் உணர்த்துகின்றன உலகில் நடைபெறும் பல குற்றச் செயல்களுக்கு பசிப்பினியே காரணம் என்பதை உணர்ந்து அதை போக்குவதன் மூலம் குற்றச் செயல்களை தடுக்க முடியும் என்பது மணிமேகலையின் மைய கருத்து அரசனுக்கு நிகரான செல்வ செழிப்பு மிக்க கோவலன் ஒழுக்க கேட்டில் தானும் அழிந்து தன் தன் சுற்றத்தையும் அழிக்கிறான் கண் கணிகை மகள் என சோழ மன்னனால் குறிக்க பெற்ற மணிமேகலை ஒழுக்கத்தின் உயர்வினால் தன்னையும் வென்று நாட்டையும் வழிபடுத்தி சான்றோர் சான்றோர் போற்றும் கா காப்பிய தலைவி என்னும் உயர்நிலையை அடைகிறாள் ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின் எய்துவார் எய்தாப்பள்ளி இது வந்து குரலில் நூற்றி முப்பத்தி ஏழாவது குரல் இந்த குரலுக்கு இலக்கணமாக இவ்விரு காப்பியங்களும் திகழ்கின்றன ஓகே எந்த காப்பியங்கள் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை ஓகே அடுத்து சீவக சிந்தாமணி பற்றி சிங் சீவக சிந்தாமணி பற்றி பார்க்கலாம் தமிழில் விருத்த பாவில் தோன்றிய முதல் காப்பியம் சீவக சிந்தாமணி இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் விருத்த பாவால் தோன்றிய முதல் காப்பியம்னா சீவக சிந்தாமணி தான் இது வந்து சமண சமய கருத்துக்களை தொகுத்து கூறுகிறது இதை எழுதியவர் வந்து திருத்தக்க தேவர் திருத்தக்க தேவர் ஒரு சோலையில் நடந்த காட்சியின் மூலம் நிலையாமை என்னும் கருத்தை விளக்குகிறார் கடுவன் ஒன் ஒன்று பெண் குரங்கிற்கு பலாப்பழத்தை நகத்தால் கீறி பிழந்து நல்ல சுவைமிக்க சுழையை கொடுத்தது அதனை மந்தி வில் வாங்கியது அந்நேரத்தில் இரண்டு குரங்குகளையும் அடித்து துரத்திவிட்ட தோட்டக்காரன் பலாப்பழத்தை பறித்து கொண்டான் இந்நிகழ்ச்சியை கண்ட சீவகன் தன் தந்தை சச்சந்தனிடம் இருந்து கட்டியங்காரன் தங்களது நாட்டை பறித்து கொண்டதையும் அவனிடமிருந்து தான் தனது நாட்டை மீட்பதையும் நினைவு கூறுகிறான் மெலியவரிடமிருந்து வலியவன் நாட்டை கைப்பற்றுதல் தொடர்ந்து நடப்பதும் அரசு அதிகாரமாகவோ செல்வமாக செல்வமோ நிலைத்த நிலையானதல்ல என்ற எண்ணமோ மற்றமயத்தில் அவனுக்கு ஏற்பட்டு அரச பதவியை துறந்து விடுகிறான் ஓகே அடுத்த முக்கியமான பாயிண்ட் பார்க்கலாம் குண்டலகேசியில் ஒரு பாட்டு காமரும் இளமை செத்தும் நாளும் நாள் சாகின்றோமால் நமக்கு நாம் அழாதது என்னோ இது வந்து குண்டலகேசியில் ஒன்பதாவது பாடல் காப்பிய பாடல் எடுத்து காட்டுகிறது ஓகே அடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம கம்பராமாயணம் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தொடர்ந்து வர நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் திருக்குறளில் டுவெல் ஸ்டாண்டர்ட் புக் பேக் கொஷின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம் ஓகே இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி